আমার ফ্যামিলি নিয়ে যে কেউ কথা বলতে পারতেছে এটাই মানে আগে এরকম ছিল যে একটা একটা মানুষের ফ্যামিলি নিয়ে কথা বলবো মানে অবশ্যই আমার বাবা তো আজকে অনেক কষ্ট করছে আল্লাহ কাকে দেয় অবশ্যই সে কিছু করছে দেখে তুই আল্লাহ তো এমনি এমনি দিবে না তোমার যদি অনেক ব্লেম করার ইচ্ছে থাকে তো তুমি আল্লাহরে ব্লেম করো আমাকে কেন ব্লেম করছ আমাকে এখানে কেন জন্ম দিছ আল্লাহকে ব্লেম আমাকে ব্লেম করবা মানে আল্লাহকে ব্লেম করো সো এটাই বলতেছি যে অনেক বাজে বাজে গালি দিয়ে তার ই করতেছে আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যে নট ওনলি মি সালমান বলো আসিক বলো এই নিউজ বলো বা যে কোনো কিছু গালি আমাদের নিচে গালি দেওয়ার আগে একটা বার চিন্তা করেন যে আপনাদের বাসাও কিন্তু মা বোন ভাই সবাই আছে সো কিছু এমন কিছু কোনো ফানের এন্টারটেনমেন্ট এক জিনিস হ্যাঁ পচ দুষ্টি মেয়ে অনেক পচা বুঝি হয় কথার মধ্যে আলোচনা বা ব্রাজিল আর্জেন্টিনার অনেক ফাইজ মেয়ে কিন্তু কখনো কোনো কিছু করলে ফ্যামিলি নিয়ে কিছু করবো না আমি আপনাকে একটা কথা কিছুদিন আগে বলছি যে বাপা তুমি তুমি পনেরোটা দিনের জন্য ইউটিউব থেকে বাদ যাও তুমি ইউটিউবে ভিডিও দেখবে না কাকে পচানো বলে আমি দেখে দিচ্ছি কেন আমার লাইফে স্টার্টিং টাইসের পচানি দিয়ে শুরু করছি আমি পাপা ইউটিউব আমার সমস্যা চাই আমার বাবা সেই ইউটিউবটা দেখে সে যদি ইউটিউব না দেখে তাহলে আজকে আমিও শুরু করে ফেলতাম কিন্তু একটা মানুষকে পচানো ঠিক না আমি হয়তো বা জানেন আর যে তেজ আরও অনেক ইরা আছে তাদেরকে আমি এটা শো করতাম আমরা কাউকে পচাবো না পচাইতাম তো এই ফিল্ডে আমি বুঝিনি যখন দেখছি আমাকে কেউ পচাইছিল তো নিজের মধ্যে সে খারাপ কাজটা করছে আমি কিন্তু ভিডিও ডিলেট করে দিচ্ছি বিকজ আমার কাছে খারাপ লাগছে ইটস ব্যাড সো এটাই বলবো কারোর ফ্যামিলি নিয়ে বা কোনো কিছু নিয়ে কথা বলবেন না বিকজ আমি চাই আমার আমার দ্বারা আমাকে নিয়ে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে সেটা আপনাদের জন্য শিক্ষা আমার আমার লাইফে যদি কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে সেটা অবশ্যই আমাকে আল্লাহ দেখছে যে হাজার হাজার মানুষ লাখ লাখ মানুষ আমাকে ফলো করছে সেটা তোমাদের শিক্ষা হিসাবে নেওয়া উচিত সো এটাই বলবো সো আমার লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে কখনো বাবা বাবা মার সাথে বেয়াদবি করবেন না তাহলে সাকসেস আসবে না কখনো পিতা মাতাকে গালাগালি করবেন না তাহলে সাকসেস আসবে না সব সময় প্রত্যেকটা মানুষকে রেসপেক্ট দিয়ে চলতে হবে এবং অহংকার করা যাবে না প্রত্যেকটা সেলিব্রিটি হোক বা সামনে বড় যারা সিনিয়র আছে তাদেরকে সিনিয়রটির একটা ই দিবেন আর লাস্টে এটাই বলবো অহংকার না থাকলে ফিউচারে অনেক আগাবা অহংকার জিনিসটা তোমাকে ধ্বংস করবে তুমি যতই যা হয়ে থাকো তুমি যত পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ইউটিউবার হোক বা যাই হোক ওই অহংকার জিনিসটা তোমাকে নষ্ট করবে যে ইউ আর দ্য নাম্বার ওয়ান আন্টি তোমাকে বরিশালে গেল ঈদের সময় বরিশালে গেছে তোমরা তারপরে এখানে আন্টি তোমাকে জুতা মারতে চাইলো কীভাবে মারতে চাইলো একটু বলো বরিশালে ভাষায় বলো মানে আম্মু নর্মালি বলে আফ্রিদি জুতা মারি দিবো কিন্তু সরো আন্টিকে মানে এরকম আম্মুর সব সময় জ্বালা থাকে মানে আম্মু আম্মু আমি <laughs> 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 কখনো কোন মা বাবা চাবে না তার সন্তান খারাপ করে ফেলাম যে এই দুষ্টমি গুলো করে আমি পাপারে আগে বলে নেই বাপা আমি এরকম করতেছি পাপা আমাকে সবসময় ট্রেন আপ করে যে পাপা সবসময় রাত্রিবেলা বলে আপনি এটা করলে মানুষ খারাপ মনে করবে ওইটা করলে পাপা তো দেখে সবসময় পাপা সব রোস্টিং মোস্টিং সব দেখে আমার বলে এই কাজটা তুমি কেন করো এই কাজটা কেন করো এটা মানুষ খারাপ মনে করো পাপা আমাকে গাইড করতেছে সো থ্যাংকস টু ইউ পাপা বিকজ আমি জানি এটাও তুমি দেখবো পাপা ইচ অ্যান্ড এভরি ইন্টারভিউ সে আমাকে দেখে এবং সাপোর্ট করে কোনটা ভুল সে নিজে ধরাই দেয় আপনি এই এই কথাটা বলা উচিত ছিল না এই কথাটা তোমার এই করা উচিত ছিল না সো ইয়া তুমি তোমার ফ্রেন্ড নিয়ে কিছু বললে না কোনো ফ্রেন্ডস কোনো গার্লফ্রেন্ড না না আমার আমি একটু বলি আমার সবসময় সীমান্ত ভাই 
জাকারিয়া নীরব এরা আছে এদেরকে আমার আসলে অনেকবার টিম ভাঙা হ্যাঁ এটা আসুন খুশি হবো আসুন আরে আসো আসো আরে আসো না লাল টমেটো অনেক হিট তো এতবার আপনার কথা আসতেছে না না জেনে তো আমরা একটা ফ্যামিলির মতো তো কিবা আমার দুইবার টিম ভাঙছে সো দুইবারের সময় একবার প্রমাণ হইছে যে যে টিম আসে আসে ফেমের জন্য এটা আমি প্রথমে বুঝিনি ছোট মানুষ তো মানে আমার সাথে থাকলে যে ফেম আসবে এটা ফেম আসে সে তার মতো মানে হ্যাঁ আমার দুইবার টিম ভাঙছে ফেম আসে ফেম নিয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে ফেম নিয়ে একটা করছে এটা অনেক কাহিনী অনেক ক্যাচ হয়েছে সেকেন্ড সেকেন্ড বারও সেম ফেম নিয়ে একটা ঝামেলা আচ্ছা তৃতীয়বার আমি আর টিমে রাখবো না সে তারা আমার সাথে ক্লোজে ঘুরতেছে তো আমি বিভিন্ন বিপদে বললাম দেখি বিপদে চলে আসে সারাদিন হেল্প করে আমাকে তার কাজ রেখে চলে আসে তার তার তো বিজনেস আছে বিজনেস রেখে চলে আসে যখন যেটা প্রবলেম বা এনি চান্স কখনো যদি কিছু হয় সে দেখে আগে আগে করে ফেলে যে বিদেশ থেকে যখন আমি বিদেশে গেলে যে ব্রো এই কাজটা করো মানে আমি খেয়াল করছি যে আমার সাথে ম্যাক্সিমাম মানুষ যারা মিস্তুক মানে টাকা পয়সা নিয়ে একটা মেশানো হতো কিন্তু এমন হতো যে ব্রো একটু এখানে এক লাখ টাকা পেমেন্ট করো তো আমি এসে দিচ্ছি মানে এত বড় মন আমি যতজনের সাথে মিশছি তারা এরকম পেমেন্ট বা কোনো কিছু করেনি জীবন তো তারা যে হ্যাঁ প্রভু পাঠিয়ে দিচ্ছে এই করতে তো এই যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তারপর আমার একটা মাঝখানে প্রবলেম ছিল সাত দিন সে ওই দিন থেকে আমি তাকে আমার ভাই মনে করি মানে গার্ডিয়ান বলি আমি যেটা সত্যি কথা একজন গার্ডিয়ান সবারই থাকে আমি মনে করি সে আমার গার্ডিয়ান সো সেও দেখে নীরব এরা আমার ভাই খুব ক্লোজ কিন্তু সে আমার গার্ডিয়ান হিসেবে সে এখন দায়িত্বটা পালন করতেছে কোনটা করলে ঠিক যখন আমার রাগ হয়ে যায় এই নামে লাইভে যাবো এই যে আগে আমি যেটা করতাম লাইভে তুই কেন করছিস তুই আমি চিনো সাদিকে এই জিনিসটা কমে গেছে এই যে এর সাথে থাকতে থাকতে অনেক চিল হয়ে গেছি অনেক ধরছে এ আমার ব্রো চিল আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখবেন লাইফ স্টাইল ওখানে ম্যাক্সিমাম টাকাটা মানে একটু ভুল দেওয়া হয় থার্টি মিলিয়ন ছয় লাখ নিউজ জি টোয়েন্টি